সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক চট্টগ্রাম সংলাপ দেখার জন্য সাথে আছি আমি মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন দর্শক আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি অর্থনীতি সহ নানান বিষয় আলোচনা করে থাকে আজকের আলোচনার বিষয় দুর্নীতিমুক্ত সমাজ এই নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের রেস্টোরিতে দুজন সম্মানিত অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আসুন পরিচয় দিচ্ছে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন অ্যাডভোকেট ডক্টর মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন চৌধুরী আন্তর্জাতিক স্বীকৃত আইন বিশেষজ্ঞ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন মেজর আফসারি আমিন আহমেদ অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গণফোরাম আপনাদের দুজনকে আমাদের রেস্টুরিতে আসার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাই যেহেতু কুতুব ভাই আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় দুর্নীতিমুক্ত সমাজ এই সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য আমাদের করিনি কি বাংলাদেশে কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন আছে দুর্নীতি নিধন কোনো কমিশন নেই তাহলে দুর্নীতি নিধন কেন নাই আর দুর্নীতি দমন আমরা কতটুকু করতে পারছি আমি প্রথমে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাকে আপনারা এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের কথা যদি আমরা বলি তাহলে শুধু আজকে থেকে যদি শুরু করি তাহলে তো হবে না এটা শুরু করতে হবে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে পঁচাত্তর সালের পর যখন গণতন্ত্র ভুলুণ্ঠিত হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যখন সপরিবারে হত্যা করা হয় তারপর সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে যখন দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয় তখন থেকেই মূলত দুর্নীতির বিশেষ করে বাংলাদেশের দুর্নীতির মূল শুরু হয় কিন্তু তখন কারণ আমলাতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন যদি বেড়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে দুর্নীতি আসতে বাধ্য হয় এবং দুর্নীতি আসবেই সবাই দুর্নীতির সুযোগ নেবেই এই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নটা শুরু হয় কিন্তু পঁচাত্তর সালের পর থেকে এই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কারণেই কিন্তু আমলাতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আমলারা আরও দুর্নীতির সুযোগ পেয়েছে এবং এই দুর্নীতিটাকে প্রায়োরিটি দিয়েছেন তারা এবং আপনি দেখবেন একটা জিনিস যে আমি হয়তো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বলছি না আমি এমনিতে বলছি একটা রাজনৈতিক দল যে রাজনৈতিক দল মানে আপনার ওই যে তাদের গঠনতন্ত্রের সাত নম্বর ধারা চেঞ্জ করে অনুচ্ছেদ যে পরিবর্তন করেছে শুধুমাত্র দুর্নীতিকে জায়জ করার জন্য তাহলে সেখানে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন কি পরিমাণ কি পরিমাণ হতে পারে আপনি চিন্তা করেন সেই জায়গায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে উদ্যোগ নিয়েছেন দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার এই উদ্যোগের সাথে দুর্নীতি দমন কমিশন যেমন একাত্মতা ঘোষণা করেছে এবং সেনাবাহিনী স্বাগতম জানিয়েছে আমরাও সাধুবাদ জানে স্বাগতম জানাই কিন্তু দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যবস্থা গ্রহণই যথেষ্ট নয় আমাদের মানসিকতার পরিবর্তনটাও আনতে হবে কারণ আমরা বিদেশের দিকে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে তাদের যেমন জনসচেতনতা আছে আমাদের মধ্যে কিন্তু সেই পরিমাণ আর এই জনসচেতন না থাকাটাই কিন্তু প্রধান একটা কারণ অন্যতম একটা কারণ অন্যতম একটা কারণ খুব সুন্দর কথা বলেছেন যেহেতু আমি একটু আমিন ভাইয়ের কাছে যাই যে তো রাষ্ট্রতিকভাবে এই যে উনি যে বলেছেন যেহেতু এই যেহেতু রাষ্ট্রতিকভাবে আমরা দুর্নীতিকে কোনো না কোনোভাবে সাংবিধানিকভাবে প্রশ্রয় দিয়েছি আপনি আমরা দলের অবস্থান থেকে আমরা যদি সমা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ করতে চাই কিন্তু প্রথমে রাষ্ট্রদিক বিদ্যেকে শুরু করতে হবে রাষ্ট্রদিক দল থেকে শুরু করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আপনি এবং আপনার দলের মানে ভূমিকায় অবস্থান বা ভূমিকা কী থাকতে পারে বিসমিল্লা রহমানের রহিম আমি বাংলা টিভির সকল দর্শক শ্রোতা এবং যারা শুনছেন সবাইকে ধন্যবাদ প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে কথা বলছি তো আমার আজকে আমার একজন বিজ্ঞ ভাইয়ের সাথে এখানে আমাকে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য কামাল ভাই আপনাকে এবং আপনার টেলিভিশনকে ধন্যবাদ তবে আমার এই বিজ্ঞ বন্ধু যে কথাটা বললেন যে দুর্নীতি এসেছে পাঁচাতুরের পর থেকে সেটা বিনীতভাবে আমি দ্বিমত করছি দুর্নীতি এটা মানুষের সহজাত একটা বিষয় আপনি দেখুন পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার আগে বাংলাদেশে পাঠ হতো সেই পাঠ পাকিস্তান বিক্রি করে তারা লাভবান হতো এবং আমাদের সকল কিছু শোষণ করতো এটাও দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে তো দুর্নীতি মুক্ত দেশ গড়ার জন্যই আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা শহীদ হয়েছেন দেশকে স্বাধীন করেছিলেন একটি দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার জন্য সাম্যের দেশ গড়ার জন্য এবং আপনি প্রশ্ন তুলেছেন বা প্রশ্ন করেছেন আমি যেই দলটি করি ডক্টর কামাল হোসেন যার সভাপতি গণফোরামের জন্ম হয়েছে একটা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে উনি যখন দেখলেন উনি আজকে যে দল ক্ষমতায় আছে উনি ওই দলেরই লোক এবং 
আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের একজন প্রিয় ব্যক্তি তিনি ওই দল ছেড়ে নিজে বেরিয়ে আসলেন দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠনের জন্য এবং আমরা অনেকে ওনার সাথে কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু আমি আজকে বর্তমান সরকারকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি যেটা ছাব্বিশ বছর আগে গণফোরাম চিন্তা করেছিল এই রাজনীতিকে এই দল রাজনৈতিক দলগুলোকে দুর্নীতি মুক্ত করতে হবে এটা আওয়ামী লীগ এইবার ক্ষমতায় এসে প্রায় তেরো বছর পরে ওনারা এই কাজটা করছেন যেটা আরও অনেক আগেই করা যেত আর দুর্নীতি অনেক আগে থেকেই ছিল স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আমার চারিপাশে চাটার দল আপনারা শুনেছেন যে এই দিকে চোর ডানে চোর বাই দিয়ে জি দুর্নীতি দমন বা প্রতিরোধ সংগঠন দিয়ে এটা করা সম্ভব নয় এটা সামাজিক দায়িত্ব এটা মানুষের দায়িত্ব এটা সবচেয়ে বড় শক্তি হলো রাজনৈতিক শক্তি রাজনীতি যদি দুর্নীতি মুক্ত হয় বা আমি বলতে চাইছি জি শাসন গোষ্ঠী যারা শাসক গোষ্ঠী তারা যদি দুর্নীতি মুক্ত আজকে যদি পাকিস্তান ভুল না করত পাকিস্তান আমাদেরকে শোষণ না করত তাহলে দেশের বা ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত কিন্তু আজকেও আমরা উনি দোষ দিয়েছেন যে সামরিক শাসন এর সময় থেকে দুর্নীতিটা শুরু হয়েছে কিন্তু আমিও দুঃখজনক বা সুখকর যাই হোক সামরিক বাহিনীর কিছু কার্যকলাপ আমি দেখেছি যে কম্পারেটিভলি সামরিক বাহিনীতে দুর্নীতি অনেক কম দর্শক আপনারা দেখছেন বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক চট্টগ্রাম সংলাপ একটা ছোট বিরোধীতে যাচ্ছে বিরোধীর পর আবার ফিরবো ততক্ষণ আপনারা আমাদের সাথে থাকুন দর্শক বিরতির ফর ফিরে আসলাম সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এই যে আমাদের অবসরপ্রাপ্ত মেজর সাহেব বলেছেন সামরিকদের মধ্যে কিন্তু তুলনামূলকভাবে দুর্নীতি কম সেটা আমরাও স্বীকার করি অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই আচ্ছা আমি কুতুবাই আপনাকে যদি এই যে একটু মানে ব্যতিক্রম কথা বলতে চাই আপনারা জানেন যেহেতু হাতে নাতে দুর্নীতি করেছে অডেল টাকা নিয়ে ধরা পড়েছে এবং টেলিভিশন সংবাদপত্র আপনাদের সমস্ত ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়েছে আদালতে স্বীকার করেছে এরপরও যারা আইনের রক্ষক বা আইনের সেবক আপনাদের মতো তারা দেশের সাথে জাতির সাথে ওই ধরনের চিহ্নিত দুর্নীতিবাজের বিরুদ্ধে এবং অবস্থান নিতে পারে না আদালতে এবং নেওয়া উচিত কি না আদালত সবসময় অপরাধের বিরুদ্ধে অবস্থান এই যে অবস্থান নিয়ে থাকে যেমন আমরাও আইনের সেবক আমরাও সে অবস্থায় অপরাধের বিরুদ্ধে কিন্তু সত্যটা উদ্ঘাটন করার জন্যই আমরা কিন্তু কাজ করে থাকি তো ফলে বিচার ব্যবস্থা আপনি যে কথাটা বলেছেন যে একদম হাতে নাতে ধরা পড়েছে তারপরও কোর্ট থেকে যে কেন আপনারা একমত এই যে কেন আপনার ঐক্যবদ্ধ হতে পারছেন না এর পিছনেও কিন্তু কাজ করে রাজনৈতিক মনোভাব রাজনৈতিক দলীয় বৃত্তি রাজনৈতিক লেজুর বৃত্তি রাজনৈতিক মনোভাবের কারণে কিন্তু এমনটা হয়ে থাকে আরেকটা বিষয় আপনি দেখবেন যে আমি সেদিন আড্ডা টক শুতে বলেছিলাম যে দুর্নীতি হচ্ছে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান আইনের শাসন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কিন্তু আমাদের সবাইকে এক মানসিকতায় আসতে হবে যে আমরা দুর্নীতি মুক্ত সমাজ করব এর জন্য দরকার সামাজিক আন্দোলন আমি একার পক্ষে সম্ভব নয় বা একজন বিচারকের পক্ষে সম্ভব নয় বা শুধুমাত্র একজন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয় এর জন্য সারা দেশের মানুষ যদি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে তাহলে একটা রিভলিউশন যদি হতে পারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাহলে আমি দৃঢ়বিভাবে বিশ্বাস করি যে দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠন করতে আমরা ইনশাল্লাহ সক্ষম হব অচিরেই সেক্ষেত্রে যেহেতু 
অপরাধী সে জোরদলেরই হোক ছাড় পাবে আজকে যে মানুষের জন্য আমাদের সামাজিক আন্দোলনে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন আচ্ছা আমি আমিন ভাই যেহেতু উনি যে কথা বলেছেন সেটার উত্তর আপনি দেবেন যে আমাদের ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব আজ থেকে 26 বছর দুর্নীতির আগে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন জিহাদ করেছিলেন সেটা আজকে বাস্তব বা বাস্তবায়ন করার জন্য माननीय প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছেন সেই ক্ষেত্রে আপনার দল থেকে माननीय প্রধানমন্ত্রীর এই কাজকে মানে আপনারা স্বাগত জানিয়েছেন কি বা আপনারা এই 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 এটা নিয়ে স্বাগত জানিয়ে আপনারা রাজপথে গেছেন কি না এবং নাকি আপনারা কোনো দুর্নীতি বা নেতা বা নেত্রীর মুক্তির জন্য আপনারা মানে একতা ঘোষণা করেছেন কোনটা না দুর্নীতি তো শুধু আপনার টাকা পয়সার ব্যাপার না কিন্তু নৈতিকতার মধ্য দিয়ে কোনো অন্যায় ভাবে কাউকে বন্দি করে রাজবন্দি বা যে বন্দি হোক তাকে রেখে আটকানো এটা কিন্তু একটা দুর্নীতির মধ্যেই পড়ে দুর্বিসন্ধির মধ্যে আমি আমি একটু শেষ করি আমি একটু শেষ করি যে এখানে দুর্নীতির জন্য আমাদের একজন সংসদ সদস্য আছেন মুকাব্বির খান উনি সংসদে বলেছেন এবং কিছুদিন আগে পত্রিকায় অনেক অনেক লেখালেখি হয়েছে এটা নিয়ে যে উনি একটা ফর্মুলা দিয়েছেন দেশের শ্রেষ্ঠ 12 জন দুর্নীতিবাজকে এই আপনারা যে দেশে যে যারা দেশের বিরোধিতা করেছে তাদের যে রকম বিচার করেছেন বঙ্গবন্ধু হত্যার যে রকম বিচার করেছেন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল করে তো একটা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল করে যদি এক্সাম্পলারি কিছু পানিশমেন্ট দেওয়া যায় অন্তত বারোটা লোককে দেশে প্রথম দিকের দুর্নীতি বাসকে যদি উদাহরণস্বরূপ কিছু পানিশমেন্ট দেওয়া যায় তাহলে দুর্নীতি কমবে এবং এটা উনি সংসদে বলেছেন এখানে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই দুর্নীতি আমরা যদি নিজেরাই দুর্নীতি লালন পালন করি আর যদি আমরা বলি দুর্নীতি নাই দুর্নীতি কেন দুর্নীতি কেন এটা কিন্তু দুর্নীতি সরানো যাবে না আপনি খেয়াল করে দেখেন আমাদের যে তিনশো বা তিনশো পঞ্চাশ জন তিরিশ জন মহিলা সহ যে সাংসদ আছেন ওনাদের কাজ আইন প্রণয়ন করা দেশে স্থানীয় সরকার আছে কিন্তু যত ওই গম চালের কাজ আপনি মনে কাবি খা এইটা সেটা যত রকম কাজ তাদেরকে দিয়ে করানো হয় এবং ওনারাও এটা নিয়ে আগ্রহী কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম যে জমি চেয়ে আবেদন করেছেন গাড়ি বিক্রি করে একজন অপরাধী হয়েছেন আপনার পরীক্ষায় নকল করে মানে অন্য লোকদেরকে দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে সাংসদরা করছেন তো আমার মনে হয় মাথা থেকেই এটা দুর্নীতিমুক্ত করা উচিত সেটা একেবারে সরকার যেটা শুরু করেছেন ওনার দলে তারপরে সরকারের কর্মচারী সরকার প্রশাসন এবং সাংসদ ওখান থেকে যদি দুর্নীতিটাকে ফিল্টার করে ছেকে ছেকে নিচের দিকে আসা হয় তাহলে আমার মনে হয় দেশ দুর্নীতিমুক্ত হতে পারে বা একেবারে জিরো পয়েন্টে যাবে এটা সে দেশের খুব পৃথিবীর অন্য দেশেও নাই বাট মানুষের যেহেতু সহজাত একটা প্রবৃত্তি আছে যে মানুষ দুর্নীতির মধ্যে আকৃষ্ট হয় তবে কমিয়ে আনা সম্ভব কমিয়ে আনা যেহেতু যেহেতু কুতুব ভাই উনি কিন্তু বলেছেন আপনিও বলেছেন তো দুর্নীতি কিন্তু মানব সভ্যতা যখন সৃষ্টি মানে সৃষ্টি হয়েছে মানব সভ্যতার পরপর কিন্তু দুর্নীতি আমাদেরকে শুরু হয়েছে যখন আমরা অর্থ আহরণের মানে পদ্ধতি সৃষ্টি করেছি এবং আমরা যেহেতু সম্পদ মানে অর্জনের জন্য যখন আমরা প্রয়োজনে পেরেছি এবং আমাদের দিন দিন যখন চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে তখনই কিন্তু দুর্নীতি কিন্তু আমাদের পিছনে সাথী হয়েছে তো দুর্নীতির আসল সংজ্ঞাটা যে উনি বলেছেন যে দুর্নীতি আর আপনি যে একটা মাঝখানে কথা বলেছেন বন্দির বিষয় নিয়ে উনি বলতে চেয়েছেন যে কারণে আমি বলেছি যে এই যে কাউকে বন্দি রাখাটাও দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে এখন একজন মহামান এই যে মাননীয় আদালত কর্তৃক বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হয়ে যদি উনি জেলে থাকেন তাহলে সেটা তো আইনিভাবেই আইনিভাবেই তিনি জেলে আছেন এবং তাকে মুক্তি দেওয়া না দেওয়া সেটাও বিচার বিভাগের আওতাভুক্ত সেটাও তো সরকারের একার বিষয় নয় সরকারের মাথা ঘামাবারই বিষয় নয় সেটা যেখানে সরকার একজন পক্ষ আর আপনি যেটা বলছেন দুর্নীতির সঙ্গে আমি কেন ওনাকে বলেছি যে দুর্নীতি কিন্তু আমি আজকে সরাসরি যেমন চেম্বার থেকে সরাসরি চলে এসেছি আপনার এটকসতে দুর্নীতির সঙ্গে আপনাকে যদি আমি বলি দেওয়ানি কার্যবিধিতে একটা কথা কিন্তু বলা আছে তদবির এই তদবিরটা কিন্তু দেওয়ানি কার্যবিধিতে একটা শব্দ আছে যে মামলায় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা কিন্তু আমরা এই তদবিরটাকেই বাইরে এসে এটাকে মনে করি দুর্নীতি আসলে তাই বাহিরে যখন কোন তদবির হয় বা কোন অবৈধ কাজের জন্য যখন সুপারিশ হয় তখন সেটা দুর্নীতি হয়ে যায় মানে ঘুষের বিষয় ঘুষ লেনদেন তো থাকবে এর মধ্যে সবই থাকবে কাউকে ছাড় দেয়া কারো পক্ষে কাজ করা কারো কর্তৃক বসীভূত হওয়া বা কারো কাছ থেকে ঘুষ নেওয়া কাউকে ঘুষ দেওয়া সবগুলোই দুর্নীতির আওতাভুক্ত এখন এই দুর্নীতি দমন কমিশন যে আপনারা আগেও দেখেন যে দুর্নীতি দমন কমিশন কিন্তু আগেও ছিল আগেও ছিল আগেও ছিল কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজ তেমন একটা ছিল না কমতা দেখি নাই আমি আপনাকে আপনার কাছে আবার একটা ছোট বিরতির জন্য দর্শক আপনারা দেখছিলেন বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক চট্টগ্রাম সংলাপ একটা ছোট বিরতি যাচ্ছে বিরতির পর আবারো ফিরব ততক্ষণ আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন
দর্শক বিরতির পর ফিরে আসলাম সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ কুতুবাই যে কথাটা বলতে চেয়েছিলেন আমি বলতে চেয়েছিলাম যে মানে ঘুষ নেওয়া দেওয়া এই যে ঘুষ নেওয়া ঘুষ দেওয়া কাউকে এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে উনি যেটা বলেছেন যে উনি খুব সুন্দর ভাবে বলেছেন আমি এটার সাথে দ্বিমত পোষণ করি না তবে ব্যতিক্রম কখনো সেক্ষেত্রে এবং উনি গড় থেকেই শুরু করেছেন শুদ্ধি অভিযান এবং নিজের দল থেকেই শুরু করেছেন সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই অভিযান আপনি আপনি কি মনে করেন কতটুকু কন্টিনিউ করবে আমি বিশ্বাস করি যে এই অভিযান চালু থাকবে এবং এই অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে বা চালু রাখার জন্য জনগণের সম্পৃক্ততার প্রয়োজন আছে কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আগেই বলেছি যে এর জন্য একটা ঐক্যবদ্ধভাবে সবাই কাজ করার জন্য সামাজিক আন্দোলন দরকার সামাজিক আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন এবং এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে আমি সবার সহযোগিতা চাই আমরা কেন পারবো না আমরা নিজেরা যদি সচেতন হই আমি দুর্নীতি করি না আমি কাউকে করতে দেব না আমি নিজে ঘুষ নেই না আমি কাউকে ঘুষ দেব না আমরা এই মানসিকতা যদি সবাই নিয়ে আসতে পারি তাহলে একটা দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব কিন্তু একদম শূন্য পর্যায়ে আনা দুর্নীতি শূন্য পর্যায়ে নামিয়ে না যেমন উনি আগে বলেছেন যে দুর্নীতি শূন্য পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব নয় এটা পৃথিবীর অনেক প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে যখন চলমান আন্দোলন শুরু হয়ে গেল অনেকের নাম চলে আসছে বিশেষ করে এর মধ্যে কিন্তু আমাদের একজন বিজ্ঞ পাগ্য রাষ্ট্রদেবিত এবং ওই যে ওয়ার্কার্স পার্টির চেয়ারম্যান রাশেদ খান মেনন সাহেব কিন্তু অন্য সুরে কথা বলেছেন ওনার বিষয়ে যখন ওনার প্রতি সম্মান রাখি কথা বলছি ওনার বিষয়ে যখন কথা আসছে বিভিন্নভাবে উনি কেসিনি এবং অন্যান্য বিভিন্ন দুর্বৃত্তায়নদের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করেছে তাহলে উনি যে একটা অবস্থান নিয়েছিলেন এবং উনি একটা কথা বলে ফেলেছিলেন সেটা কি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক গোষানা মোতাবেক এই যে কার্যক্রমের বাধা সৃষ্টির অন্তরায় না এটা আমি একটু এটা এর আগে একটু ওনার একটা কথার একটু আমি এখানে মন্তব্য করতে চাচ্ছি সেটা হলো উনিও বিজ্ঞ আইনজীবী উনি কিন্তু অনেক দুর্নীতিকেও মুক্ত করে ফেলতে পারবেন ওনার যে ক্ষমতা বা যে এডুকেশন ওনার আছে উনি কিন্তু একটা দুর্নীতিবাজ মানুষকে মুক্ত করে দিতে পারবেন বাংলাদেশে হয় কিন্তু এরকম খুব নামি দামি দুর্নীতিবাজের নামি দামি লয়াররা হয় কিন্তু উনি একটা কথা বলেছেন যে আইনের মাধ্যমে যদি কেউ বন্দী থাকে সেটা তো দুর্নীতি সেটা তো আইনের আইনের ইয়ে কিন্তু আইনের মধ্য দিয়ে একই অপরাধে একজন জেল খাটবে আরেকজন খাটবে না সেটা আবার রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর ইয়েতে সুপারিশে একজন সন্ত্রাসী মুক্তি পেয়ে যাবে সেগুলো আইনের যে ব্যত্যয়গুলো হয় বা যে সুযোগ রাখা হয়েছে সেইখানে আমার একটু আমি আবার আপনি পরে বলবেন আমার কথাটা বলি যে এই যে এর একটু আগে আপনারা বললেন যে সবাই মিলে যদি এই দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করি তাহলে হবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সবাই মিলে কোনো কাজ কিন্তু হয় না দেখেন এক এক রাজা বলছিল যে আমি উজির আমি একটা দুধের পুকুর বানাতে চাই তো ওখানে বললো যে ঠিক আছে আমি কালকে বলে দিব সবাইকে সারা দিন পুকুর কাটবে দুধ দিবে পরে গিয়ে দেখে যে এটা পানির বললো কেন আমি হুজুর আমার সবচেয়ে বড় ভুল কারণ আমি মনে করছি সব প্রজারা দুধ দিবে তা আমি পানি ঢেলেছি এরকম সবাই পানি ঢেলেছে সবার কাজ আসলে সবার নয় এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে দেশের মালিক জনগণ এই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সরকার তৈরি হয়েছে সরকার কিন্তু শোষক হিসাবে আমাদের কাছে আবির্ভূত হোক এবং ওনাদের দুর্নীতি সমাজ ইয়ে সরকার কিন্তু বুদ্ধিহীন নয় সরকার কিন্তু এজুকেটেড নয় এরকম বলা যাবে না সরকার নিজে থেকেও উদ্যোগ নিয়ে কাজগুলো করতে পারেন যেখানে আমরা সমর্থন দিতে পারি কিন্তু সরকার যদি না করেন যেমন মনে করেন আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন আমাকে যে একজন রাজনীতিবিদ এই কথা বলেছে এখন উনি আবার পরে কথা ঘুরিয়ে ফেলেছেন এইটা আমাদের দেশের রাজনীতির ভিতরে যে নোংরা খেলা এটার একটা কথাও বলছি না উনি কেনই বা বললেন কেনই ঘুরালেন সেই ধরনের ঘটনা আমাদের এখানে ঘটে 
কিন্তু সেইটা নিয়ে বিচার করলে চলবে না সম্পত্তি সেটা সেটা নিয়ে সেই কথার উপরে ওনার কোনো বিচার না করার চেয়ে প্রকৃত পক্ষে উনি অপরাধী কিনা যেটা বলা হয়েছে মাসে উনি এত টাকা নিতেন ওটা নিতেন কিনা সাক্ষী প্রমাণ যদি থাকে সে অপরাধী আর যদি উনি না নিয়ে থাকেন তাহলে যে নির্বাচন নিয়ে উনি কথা বলেছেন নির্বাচন নিয়ে একটা ভদ্রলোক যদি বলে নির্বাচন ভালো হয়েছে পরে আবার যদি বলে নির্বাচন খারাপ হয়েছে তাহলে একই মুখে যদি আমরা দুই ভাবে বলি এই যে আমরা একটু আগে উনিও আমার কোনটা সত্য আমি সেটাই বলতে আসছি যে বলতে চাচ্ছি যে দুর্নীতিটা শুধু টাকা পয়সার মধ্যে নয় যে দুর্নীতিটা জিব্বার মধ্যেও আছে কথা বলার মধ্যেও মানুষকে দুর্নীতি বাস তৈরি করে ফেলা যাবে সো আমাদেরকে এখন সতর্ক হওয়া দরকার প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে যাচ্ছে দেশ স্বাধীন হয়েছে যেই উদ্দেশ্যে আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে আদর্শ সেই আদর্শ থেকে ওনার দলই অনেকটা সরে গেছেন যেখানে আমরা ভূমিকা পালন করছি এবং আমরা চেষ্টা করছি সেই আদর্শে আবার সকলকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনা থ্যাংক ইউ আপনাকে একেবারে শেষ পর্যায়ে মানে আমি সবার উদ্দেশ্যে দর্শকদের উদ্দেশ্যে এ কথাই বলতে চাই যে আমরা নিজেদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে পারি আমরা নিজেদের মানসিকতা যদি পরিবর্তন করে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে পারি এবং সামাজিক আন্দোলন আমরা গড়ে তুলতে পারি আমরা বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশ একটি দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ এবং আপনার একটা মেসেজ দেন আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে আপনাদের আইন এবং যারা মানে আছে আমি আমি যতদূর জানি যে বিজ্ঞ আইনজীবীরা সবসময়ই বিজ্ঞ এবং ওনারা কখনোই আইনের বর খেলাফ করেন না বা আইনের বর খেলাফ করবেন না সেটা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ধন্যবাদ আপনার দুজনকে হ্যাঁ একেবারে শেষ করে আসলে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে বর্তমান সরকারের এটা আমরা সমর্থন করি এবং এই শুভবুদ্ধিটা যদি যদি সঠিকভাবে সঠিক সময়ে এবং দীর্ঘমেয়াদি কাজে লাগানো যায় এই দেশ একদিন দুর্নীতিমুক্ত বা দুর্নীতিমুক্তর কাছাকাছি আমরা চলে যাব এবং সবার সহযোগিতা দরকার এটা আমরা স্বীকার করি আমরা করছি এবং সরকার এই পথে থেকে যেন পরিবর্তিত না হয় এই পথে এগিয়ে যাক আমরা চাই ধন্যবাদ আপনারা দুজনকে দর্শক আপনারা শুনেছেন একজন রাষ্ট্রদীপিত এক সময় সামরিক কর্মকর্তা থাকলেও কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে তিনি একজন রাষ্ট্রদীপিত আর একজন কিন্তু আইনবিদ দুজন দুইভাবে একজন রাজনীতিজীবী আর একজন আইনজীবী এখন এই দুজনের কিন্তু অভিন্নতা কিছু কথা থাকলেও কিন্তু একেবারে ভিন্নতার কিন্তু একাধিক রয়েছে যেহেতু তারা মানে এক কথার মধ্যে কিন্তু দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে সবাই সক্রিয় ভূমিকা থাকা দরকার যে যেখানে থাকুক না কেন রাষ্ট্রদীবিত হতে শুরু করে সমাজের একেবারে একেবারে নিম্ন একজন সাধারণ মানুষও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বললে কিন্তু সেটা হয়তো কোনো না কোনো কাজে আসবে এবং বিশেষ করে আইনের সেবক যারা তারা একটু যদি সক্রিয় হয় একটু যদি আন্তরিক হয় কিন্তু দুর্নীতি নিধনের ক্ষেত্রে বা দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে অনেক আমরা এগিয়ে যেতে পারব আজকে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কর্মসূচি দিয়েছেন বা কর্মসূচি নিয়েছেন বাস্তবে বাস্তবায়ন করছেন আমি মনে করি সেটা দলমন নির্বিশেষে এবং সবাই স্বাগত জানিয়েছেন এবং আরও জানানো দরকার এবং জনসচেতনতার মাধ্যমে দুর্নীতিবাজদেরকে চিহ্নিত করে সমাজ শ্রুত করার একটা ঘোষণা আসা দরকার আমরা দুর্নীতিবাজদের সাথে থাকব না আত্মীয়তা করব না কোনো অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানাব না এবং তাদেরকে দেখলে রাজাকারকে যেমন আমরা কিনে করি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীকে যেমন আমরা কিনে করি আমরা দুর্নীতিবাজদেরকে ওইভাবে চিহ্নিত করে যদি আমরা সমাজে তাদেরকে যদি আমরা গিন্নার চোখে যদি দেখি আমার মনে হয় অটোমেটিকলি অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি কমে আসবে এবং আমরা দুর্নীতিমুক্ত দেশ একদিন না একদিন আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারব ওনাদের কাছ থেকে আরও কিছু কথা শোনার থাকলেও সময় স্বল্পতার কারণে এখানে শেষ করছি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলা টিভির সাথেই থাকুন